வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம உளுந்து உருண்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்த்தி ரெசிபி எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு க ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்து நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக சீனி போடலாம் இல்லைனா பாதியும் போடலாம் கொஞ்சம் நட்ஸ் அண்ட் ஆயில் எவ்வளோ மாவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு பாதி அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பேனை வச்சுருக்கோம் மிதமான சூடு வந்தோடனே நம்ம ஆயிலை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயில் குவான்டிட்டி வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஆயில் மிதமான சூடு வந்துருச்சு இப்போ இப்போ பொடி பண்ணி வச்சுருக்க உளுந்து எடுத்து நம்ம அந்த ஆயிலோட சேர்க்க போகிறோம் பவுடர் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லம்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த சூட்லேயே அப்படியே கிளறி விடுங்க லோ ஃப்ளேம் இது பண்ணிக்கோங்க பவுடர் ஆட் பண்ண பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிலும் மாவும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி கொதிக்க விடுங்க இப்போது மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயும் மாவும் சேர்ந்து திரண்டு வருது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பவுடர் சுகர் அண்ட் ப்ரவுன் சுகர் ஸோ கலரும் அதுவே தன்னாலே பிளெண்ட் ஆகிரும் அந்த ப்ரவுன் கலருக்கு இந்த பவுடர் சுகர் எதுக்காக இப்படி எடுத்திருக்கேன்னா நம்ம இதை கொஞ்சம் நேரத்தில் சூ நம்ம கொதித்த பிறகு மூடி வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த சூட்டில் இந்த சுகர் மெல்ட் ஆகணும் ஸோ சாஃப்டான ஒரு பதம் வந்து இந்த லட்டுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஏற்பட்ட நேரத்தில் நம்ம நெய்யில் கொஞ்சம் நட்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க அந்த உளுந்து பொடி சீனி அண்ட் நட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நட்ஸை ஆட் பண்ணும்போது ஏலக்காய் பொடியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க மனமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஒரு டேஸ்ட் பிளண்டுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் நட்ஸ் ஃப்ரை பண்ண பேனில் இப்போ நான் அந்த மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளண்டை வந்து நான் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இதோட டெக்ஸ்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடல் மணல் வந்து நம்ம தண்ணி தெளித்து விட்டால் உதிரியாக ஈரமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பதத்தில் தான் நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பேனில் எதுக்காக நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் சூடு ஆறுறதுக்காக நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு எதமான சூட்டு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சம் திக்கான பால் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிணைஞ்சு விடலாம் தேவையான அளவுக்கு பால் இடையில் விட்டு விட்டு பிணைஞ்சு விட்டுக்கிட்டே இருங்க இதோட பதம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா எண்ணெய் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் பிணைய பிணைய நீங்களே பார்ப்பீங்க நான் பிணையும் போது இப்போ மாவு பதத்தை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மினுமினுட்டு எண்ணெய் வெளியில் வந்து சாஃப்டாகிடுச்சு இனி நம்ம உருண்டை பிடிக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டீ ஷேப்ஸ் கூட செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் உருண்டையை பிடிச்சிக்கோங்க உருண்டை பிடிக்க பிடிக்க எண்ணெய் வெளியில் வரும் ஸோ எண்ணெய் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாத்திரத்தில் பிடிச்சி வைங்க ஸோ மீதி எண்ணெயெல்லாம் கீழே வந்துடும் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சர்லேருந்து எண்ணெய் வடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு இதில் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து தான் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் வித்தியாசமாக எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனிக்கு பதில் வெள்ளமோ பனை வெள்ளமோ போட்டு செய்யலாம் பனை வெள்ளம்னா கருப்பு வெள்ளம் அப்போ கால்சியம் அதில் ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு 
இதை வந்து நான் இப்போ தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் நெய் பயன்படுத்தி செய்யலாம் இது கூட டேட்ஸ் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டு என்ரிச் பண்ணிக்கலாம் சுவையான அழகான உளுந்து உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ